ഹലോ ആഫീസ് നോട്ട് ബുക്കിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തത് ഫിൽമോറാഗോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ഇതിൽ ലെങ്ത് ഉണ്ട് കാരണം ഏതൊരു ബിഗിനേഴ്സിനും ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ടിപ്സ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരുപാട് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഇതിന് ഇതിൻ്റെതായ കുറേ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതിൽ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യവും മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കാര്യവും എല്ലാം ഞാനിതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പെഷ്യലി ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടി പലരും പറയണതാണ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫിൽമൊറാഗോടെ ആഡ് പോലെ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നു അപ്പം അതിനുള്ള പരിഹാരം എല്ലാതും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണാം ഇത് കാണ ഈ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് പഠിക്കണം എന്നുള്ളവർ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ആരെങ്കിലും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണം എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫിൽമൊറാഗോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ഏത് ആപ്പ് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൈവസി പോളിസിയൊക്കെ നമ്മൾ അഗ്രി ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിൽമൊറാഗോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ വീഡിയോ എന്ന് കാണാം എന്നിട്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് ഫയൽസിൻ്റെ കാണാം വീഡിയോ ഫോട്ടോ പ്രീസെറ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഗൂഗിൾ നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള ഫോൾഡേഴ്സ് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ ഫോട്ടോ ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിലത്തെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതല്ല പ്രീസെറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രീസെറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡ് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കളർ സ്ലൈഡുകൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൽ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻട്രോ എഴുതി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഫോട്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ആ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വീഡിയോ അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് അപ്ലോ അതിൽ കിടന്ന എന്നില്ല എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്തിട്ടിട്ടാലും മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുമാതിരി അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടുവിലെ പോർഷൻ മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ആഡ് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കാർട്ടിലേക്ക് വീണു എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നേക്കണത് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ വീഡിയോയുടെ തന്നെ വേറെ ഭാഗം നമുക്ക് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണം വീഡിയോസ് എടുക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ആഡ് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ തന്നെ കുറച്ച് ഭാഗം വീണ്ടും ആഡായി ഒരു ക്ലിപ്പായിട്ട് തന്നെ ആഡായി കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം തീം മ്യൂസിക് ട്രാൻസിഷനൊക്കെ അപ്പം അതെന്താന്ന് അവർ ആപ്പ് പറഞ്ഞു തരണം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലാതെ ഒന്ന് ഓക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇനി ഒരു സ സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ സബ് ടൈറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സബ് ടൈറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ സബ് ടൈറ്റിൽസ് എഴുതി വരണമെങ്കിൽ അത് എഴുതി കൊടുക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നല്ല ഫോണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫോണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം കളർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അയ ആരോ അടിച്ചിട്ട് ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക കളറൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ വെൽക്കം ടു മൈ വീഡിയോ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അയ ടെക്സ്റ്റിനുള്ള കളറും സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ
എങ്ങനെയാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്ത് ഇനി ഏടെ സിമ്പിൾ ഒരു ഇത് കാണാം ഇപ്പം ഈ ടൈറ്റിൽ സബ് ടൈറ്റിൽ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ആ ഒരു ഏടെ സിമ്പിൾ കണ്ടോ ടൈറ്റിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടൈറ്റിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പിയർ ചെയ്ത് വരും സബ് ടൈറ്റിൽ ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അടിച്ചത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ ടൈറ്റിലാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതേ വീച്ചിൽ നിന്ന് അതിൽ ടൈറ്റിൽ എടുത്തൊന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇങ്ങനെ വരും പലതരത്തിൽ കാണാം താഴെ പ്രീസെറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടൈറ്റിലായിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വോ വോള്യത്തിൻ്റെ കാര്യം ഓഡിയോ മിക്സിങ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഓഡിയോ മിക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക കണ്ട ഓഡിയോ മിക്സർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇത് വരും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തത് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ സൗണ്ടാണ് വീഡിയോക്ക് സൗണ്ട് കൊടുക്കണോ വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം സീറോ ആക്കി ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂട്ടിയൊക്കെ ഇടാം എന്നിട്ട് വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വോയിസ് ഓവറിൻ്റെ ഇത് ഓണായി വരുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല മ്യൂസിക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി പിപ്പ് പിപ്പ് എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോക്ക് ഫോട്ടോസ് കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആമസോണിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അതെങ്കിൽ ആ വീഡിയോനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ എടുത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ആ ഫോട്ടോസ് എത്ര ഫോട്ടോസ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ അപ്പിയർ ചെയ്ത് വരണം അതിൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അവിടെ താഴെ അതെന്തോരം ടൈം അപ്പിയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിനെ നീക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എത്ര സമയം അപ്പിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ആഡ് ചെയ്യണം വേറെ ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പ്ലസ് സൈൻ അടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കുക കൂട്ടുക ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് നോക്കാം ഇനി വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കാം വോയിസ് ഓവർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിന് സൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത് മിക്സിങ് ആണ് നടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് പോസ് അടിക്കണമെങ്കിൽ പോസ് അടിക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഓ മിക്സ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ പോസ് അടിക്കുക വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അത് നോക്കുക എടുത്ത് നോക്കുക നമുക്ക് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലത്തെ ക്ലിപ്പിംഗ് ഒന്നും കളയണമെങ്കിൽ കളയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് അടിച്ചാൽ മതി കൊടുത്ത വോയിസ് കേട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളയാം എന്നിട്ട് പതുക്കനെ ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ആ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മളെ വോയിസ് ഫിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഓക്കെ അടിക്കുക ഇനി നമ്മുടെ സ്ലൈഡ്സിന് ഫിൽറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കാം ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇതുപോലെ കളേഴ്സ് അപ്പ് അപ്പിയർ ആയി വരും ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് പോലെ കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇനി ഈ സ്ലൈഡിൽ കൂടി നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഫോ ക്യാമറ എന്നോ വീഡിയോ എന്ന് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതെടുത്തിട്ട് ഇതുമാതിരി സെലക്ട് നോക്കിയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് പോവും കാരണം ഇപ്പോൾ വണ്ണെന്ന് കാണിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു ഫോട്ടോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇടയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഇനി അതിനൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ക്രോപ്പ് ചെയ്യുക ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പ്രെസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഓവർലൈസ് ഓവർലൈസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഫിൽറ്റർ പോലെ തന്നെ വേറെ ഇതുമാതിരി നല്ല കളേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്ത് വരും കേട്ടോ പ്രീസെറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ കാണുന്നത് ഇതിൽ ഓൾറെഡി സേവ് ആയിട്ടുള്ളതാണത് ഇനി നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഫോട്ടോനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിങ്ങനെ എന്താ പറയുക തിരിച്ച് ഇടാം അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ട ഫ്ലിപ്പ് എച്ച് ഫ്ലിപ്പ് വി ഹൊറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സെറ്റിങ്സ് ടൂൾസിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ബ്രൈറ്റ്നെസ്
അപ്പോൾ തീം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുമാതിരി ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിൻ്റർ തീം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫാഷൻ തീം ലവ് ചിൽഡ്രൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് തീം നമ്മളെ വീഡിയോ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇൻട്രോ കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ടാവും സെലക്ട് ചെയ്ത് തീംസ് വേണമെങ്കിൽ എണ്ണടിച്ചാൽ അത് ക്യാൻസലായി പോവും ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ട്രാൻസിഷൻ കാണാം ട്രാൻസിഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ലെഫ്റ്റിൽ പ്രീസെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ലൈഡ്സ് ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് വേറെ സ്ലൈഡിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില ഇതിങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ആയിട്ട് ഷട്ടറായിട്ട് സ്ലൈഡായി വന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ട്രാൻസിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോസിൻ്റെ മൊത്തം ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ കുറഞ്ഞു പോവും എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസിഷൻ ആകുമ്പോൾ സ്ലൈഡ് വേഗം വേഗം വരും അപ്പോൾ ഡ്യൂറേഷൻ കുറഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ട്രിക്കൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാട്ടോ വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷേ ഓഡിയോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിസ് ലാപ്പ് ആയി പോവും ഇനി റേഷ്യോ ക്രോപ്പ് റേഷ്യോ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വീഡിയോ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ലെങ്ത്ത് ഇപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടലി ആണല്ലോ അപ്പം അതിങ്ങനെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പകുതിയായിട്ട് അപ്പിയർ ആവണോ വേർട്ടിക്കലി വേണോ സ്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണോ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം മ്യൂസിക് എന്നുള്ള ആയ ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് കണ്ട റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലുണ്ട് മ്യൂസിക് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ബട്ടൺ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെ പ്രീസെറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ആൻഡ് മൈ ലൈബ്രറി മോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണിത് ഡൗൺ മൈ ലൈബ്രറി സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച പാട്ടുകൾ നമുക്ക് അതിലുണ്ടാവും കോപ്പി റൈറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബി ജി എം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ആ ബി ജി എം ഇ നിന്ന് എത്ര കട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണം നിങ്ങളെ വീഡിയോക്ക് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് അല്ല പാട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് ചില ഭാഗങ്ങൾ മ്യൂസിക് മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം പാട്ട് മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അടിക്കുക അപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ വന്നു അപ്പം നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് നോക്കാം പോയി ലെങ്ത്ത് നോക്കാൻ പറ്റും എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെ വീഡിയോയുടെ മ്യൂസിക് വേണം എന്നുള്ളത് നോക്കി വന്നു കേട്ടോ ഞാൻ എന്നിട്ട് ദേ ഇപ്പോൾ താഴത്തെ ബോൾസ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് എന്തോരം ആ പാട്ട് നമ്മൾ സ്ലൈഡിൽ വേണം എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ വീണ്ടും ഞാൻ ആഡ് അടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വേറൊരു ഓഡിയോ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അതും ഇതുപോലെ ചെയ്തു എന്തോരം വേണം എന്നുള്ളത് ആ ക്ലിപ്പിങ്ങിൽ നിന്ന് എന്തോരം വേണം എന്നുള്ളത് എടുത്തിട്ട് മെയിൻ വീഡിയോയിൽ എത്ര സെക്കൻഡ് തൊട്ടിട്ട് അത് വേണം എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മിനിറ്റ് തൊട്ടിട്ട് ഈ പാട്ട് വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കാര്യം ഓൾറെഡി എഡിറ്റ് ചെയ്ത സ്ലൈഡുകൾ നമുക്ക് അവരെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ലൈഡിനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ടിക്ക് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓരോ സ്ലൈഡിൽ എഡിറ്റിംഗ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ക്ലിപ്പ് എന്ന് കണ്ടുകൊടുത്ത് മേലൊക്കെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡുകളിലേക്ക് പോവും അതിൻ്റെ താഴത്തെ ആരോ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ സ്ലൈഡുകളിലേക്ക് വരും അതുപോലെ ഇനിയും നമുക്ക് ഫോട്ടോ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്ലസ് ബട്ടൺ അടിച്ച് ഇതുമാതിരി വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പ്ലസ് കൊടുത്താൽ കാർട്ടിലേക്ക് പോകും ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ത് ഇനി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അതുമാതിരി ഓരോന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഓഡിയോ മിക്സർ നമ്മൾ സീറോ ആക്കിയിടാം ഇപ്പോൾ അതേ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ വോളിയം കുറക്കണം കൂട്ടണം ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മ്യൂസിക് എത്ര സൗണ്ടിൽ നമ്മളെ വീഡിയോക്ക് വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വോയിസ് ഓവർ ആദ്യം കൊടുക്കുക വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വോയിസ് എത്ര വോളിയത്തിൽ വേണം എന്നുള്ളതും ഓഡിയോ മിക്സർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആക്കിയാൽ നല്ല വോയിസായി വേറെ ന്യൂ ഓപ്
കണ്ട ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ പ്രീസെറ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി സ്പീഡ് സ്പീഡ് എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഒരു വീഡിയോനെ സംബന്ധിച്ച് സ്പീഡാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇത്തിരി സ്ലോയിലായാലും നമുക്കത് ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഫാസ്റ്റർ കൊടുക്കാം ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഇനി അതിനെ സ്ലോ നോർമലാക്കണമെങ്കിൽ നോർമലാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതെ സ്പീഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് നോർമലിൽ കണ്ടിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് സ്പീഡ് കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്ത് പിന്നെ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ സ്പീഡ് കൂട്ടണം പിന്നെ അതൊന്ന് സ്ലോ ആക്കണം അപ്പോൾ സ്ലോ അടിച്ചാൽ ഫുൾ സ്ലോ ആയി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വീണ്ടും സ്പീഡ് കൂട്ടണം ഇതുമാതിരി മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും നോർമൽ അടിച്ചാൽ സാധാരണ പോലത്തെ സ്പീഡിൽ വരും എന്നിട്ട് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്ലോ ആക്കണമെങ്കിൽ സ്ലോ ആക്കാം അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമുക്ക് വീഡിയോനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇത് സ്പീഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ സ്പീഡ് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആയ സ്ലൈഡിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ തന്നെ കുറയും കുറയണതായിട്ട് കാണാം എന്നിട്ട് ബാക്കായി പിന്നെ പിന്നെ നോർമലിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ ഡ്യൂറേഷൻ തന്നെ ആയി പിന്നുള്ള കാര്യം സ്പീഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ വോയിസ് സ്പീഡായി വരും അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ വോയിസ് സീറോ ആക്കി ഇട്ട ഇടുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇതുമാതിരി സ്പീഡ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഓക്കെ അടിക്കാം നമുക്കത് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് അടിച്ച് അപ്പോൾ ഇത്തിരി ടൈം എടുക്കും സേവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സേവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം സേവ് ആയാലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റിങ്സ് ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എഡിറ്റിങ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതേ ഹൺഡ്രഡ് ആവാനായി ഹൺഡ്രഡ് ആവണത് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഫിൽമോറോകയുടെ ആഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഗാലറിക്ക് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്യാമറ റോൾ അടിക്കാം സേവ് ടു ക്യാമറ റോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് യൂട്യൂബിൽക്കോ വാട്സപ്പിൽക്കോ ഫേസ്ബുക്കിൽക്കോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ര നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വീണ്ടും ട്രിം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ട്രിം ചെയ്യണ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ബാക്കിൽ നിന്ന് ട്രിം ചെയ്യണ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഫിൽമോ റോഗോൻ്റെ ആഡ് നമുക്ക് മാറ്റിക്കളയാൻ പറ്റും ഇതാണ് പലർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം അതാ ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് നമ്മളെ വീഡിയോ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോസ് നോക്കിയാൽ കാണാം എനിക്ക് ആദ്യം അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഓരോ ടെക്നിക്ക് പിടികിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതുമാതിരി ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിൽമോ റോഗോൻ്റെ ആഡ് കിട്ടില്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അത് സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് സേവ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് സേവ് ചെയ്തത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ മേലത്തെ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ സേവ് അടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എഡിറ്റിങ് ചെയ്യണം ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യമായിട്ട് തീരും സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ഫോൺ നമ്മൾ ഫുൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് പോയി വന്നിട്ട് ചെയ്താലും അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഫുൾ സേവ് ചെയ്തത് എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ അത് വീണ്ടും സേവ് ചെയ്യണം വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കിയിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇത്രയും ടൈം എടുത്തത് എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഇത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആയ